മന്ത്രിമാർക്ക് താൽപര്യം വിദേശയാത്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി കൌമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി മന്ത്രിമാർക്ക് വിദേശയാത്രയിലാണ് താൽപര്യമെന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചു സർക്കാരിനെതിരായി കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് സർക്കാരിനെതിരായി കോടതി വിമർശനം നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസിലാണ് സർക്കാരിന് വിമർശനം നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷനിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശികയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും മൂന്ന് മാസത്തിനകം കൊടുത്തു തീർക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കോടതി ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തതാണ് സർക്കാർ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ തടവിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വിമർശിച്ചു കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ കൃഷി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അടുത്ത തവണ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു മരണക്കളിയിൽ പിടിവീണ് വയനാട് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ സാഹസിക യാത്ര നടത്തിയ കാർ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഉടമ നേരിട്ട് ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി രണ്ടായിരത്തിയൊന്ന് മോഡൽ സെൻട്രോ കാറാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വാഹന ഉടമ തന്നെയാണ് കാർ ഓടിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി കാറിന്റെ ഉടമ ഷബീറിന്റെ ലൈസൻസ് നാളെ മുതൽ താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കാറിന്റെ ഡിക്കിയിലിരുന്ന് കാലുകൾ പുറത്തേക്കിട്ട് യുവാക്കൾ സാഹസിക യാത്ര നടത്തിയത് കാറിന് പുറകിൽ വന്ന യാത്രക്കാർ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തായതോടെയാണ് വയനാട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് കാറിന്റെ ഉടമയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് കോഴിക്കോട് ആർഡിഒ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഉടമ ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വാഹനം നാളെ പരിശോധിച്ച് രൂപമാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിഴയടാക്കാനാണ് തീരുമാനം മക്കളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറി വിശപ്പകറ്റാൻ വഴിയില്ലാത്തതിനാൽ നാല് പിഞ്ചു മക്കളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വിട്ട് അമ്മ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ കൈതമുക്കിലാണ് സംഭവം കൈതമുക്കിലെ പുറംപോക്കിലെ ഷെഡിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബത്തിലെ അമ്മയാണ് തന്റെ ദുരന്തം പുറം ലോകം അറിയിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഓഫീസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കുട്ടികളുടെ അമ്മ അപേക്ഷ നൽകിയത് ആറ് കുട്ടികളാണ് ഇവർക്ക് മൂത്തയാൾക്ക് ഏഴ് വയസ്സും ഏറ്റവും ഇളയാൾക്ക് മൂന്ന് മാസവുമാണ് പ്രായം കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ഭർത്താവ് മദ്യപാനിയാണെന്നും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക ഭർത്താവ് നൽകാറില്ലെന്നും വിശപ്പകടക്കാൻ വിശപ്പകറ്റാൻ മൂത്തകുട്ടി മണ്ണ് വാരി തിന്നുന്ന അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായെന്നും അമ്മ പറയുന്നു സംഭവം അറിഞ്ഞ ചൈൽഡ് ലൈൻസ് പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ എത്തുകയായിരുന്നു മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന ഇളയ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള നാല് കുട്ടികളെയും ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഏറ്റെടുത്തു നീതി ആയോഗ് പുറത്തുവിട്ട ആരോഗ്യ സൂചിക റിപ്പോർട്ടിൽ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ അതേസമയം കുടുംബത്തിന് സഹായം നൽകുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സഹായം നൽകുമെന്നും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കും രാജ്യത്തെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കാൻ സമയപരിധി വെച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രാജ്യമെമ്പാടും ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കും ഓരോ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരനെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുറത്താക്കും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയും വിമർശനം രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് അവരെ പുറത്താക്കരുതെന്നാണ് തീവ്രവാദത്തെയും നക്സൽവാദത്തെയും പിഴുതുകളയുക അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങളാണെന്നും ജാർഖണ്ഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു സർക്കാരിനെ പഴിചാരി കേന്ദ്രം കണ്ണൂരിലെ അഴിക്കലിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പഴിചാരി കേന്ദ്രം കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമി നഷ്ടമായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് മൂലമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ നാലു വർഷമായി പകരം ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പകരം സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയില്ല കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പദ്ധതി കേരളത്തിന് പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി കണ്ണൂർ അഴിക്കലിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമി ആരംഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അനുമതി നിഷേധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പദ്ധതി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതെന്ന് പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി ശ്രീപദ് നായിക്